field. Leo tunaongea about dealing with kings and kingdoms. Leo tunaongea jili na ufalme waliojificha ndani ya watu. Kings. Once you talk about a king, falme, they like a president. Kike ule ufalme umetengenezwa kuna magavana, kuna maenzie, kuna maenzie na masenators. Na watu wengi kwa vena ni ufalme. Mbao umetengenezwa na unafanya kazi. Na uko kwa roho, auonekani na macho hae. Kingdom mbao yonekani na macho hae. Na inafanya kazi. Na inatenda kazi hiyo. Kwa vena sike mbao nakuambia kwa mba hee. Alichukulia kajikuta ako kwa bahari na takuna nyumba nzuri yake. Shini ya bahari na imeko. Na ndani ya hiyo bahari, haka kuta kambia hii ni nyumba yako. Hapa ni kwako ndi utakua naishi ya bagelea. Na hiyo sisa mika paka saizi, hakuna kuolewa nini. Na kambia na huyo ndi mwono. Na mtu wakua paka saizi ya naishi, lakini ya ipele kwa paka huko kambia nyumba yako ndiyo hii, na utakua naishi ya bagelea. Sijiwe ulipoeko wapi, na unaishi wapi. Jitu naona mwili tu. Kumbe roho imesha chukulia, kumbe si wewe. Unaishi mwili, lakini roho siyo wewe. Niposa mwana sema hapa, hawa falme, hawa mejificha, na wakondani ya watu. Ufalme wa magonjo, ufalme wa imu, ufalme wa masikini, ufalme wa laana, unakanda ni ya watati za kingdom. Ya unasikia mwili ni kimuwa kimoja, lakini una viungo vingi ndani yake. Hii wakura duye na kuchezea kumbe ni mfalo ni metumo na naishi kwako. Na uja mutamua. Ayubu alisema yu mfalo ni walipuingia. Ayimulia watoto. Akawa ngamia zake. Akawa nakila kitu yu mfalo ni walipuingia. Na haka mfanya mazikini. Mutu wadie tulikana tajiri kila mahali. Uyu mfalo ni walipuingia. Ayimualibia kila kitu waka mbubisha zio. Na kataka kumuwa. Mbosa mbwa kasema uyu ya pana. Wanaiswa sipini. Mbosa mbwa mbwa kuzuia. Unaitua kazi wanakata. Unaitua beshara wanakata. Kwa sabu yu ni kazi yao wakikisha uta faume uta yile chochote. Lakini hawa wakisha wandolewa. Chenye utasema mbwa wana kufanyia. Wanaiswa sipini. Because our Lord God is a way maker. Yana nimekua na tuku. Tuku ya tuku semezana hiku. Yana nimeshinda hapa. Ofalma wakaungia mambo ya siku ya kawaii. Anasema kijana hezi fanikio kwao. Kwa sababu, shosho yake alitamuka lana kwa isha baloti. Na shosho wa hiku. Shosho alitamuka lana. Akasema hapa, Hakuna mbila nafaliko ni make, baba ya huyu kijana alikata mambo ya mama yake. Niposa shua katamuka laana hiwa hawa, wanaishi kwa laana. Hakuna mbila za jenga nyumba hapa. Hata kuwa, kuna mbila za uwa. Alafu wakasema nyamu fulani la siri sana. Hizi ibada mulifanyo wa siku wa maisha. Anasawa na anadugu yake na ito fulani. Hiyo mingu anatemele ni yetu. Mingu yetu kivipi. Anasama yu mingu alikuwa haendi. Hakuwa natemea. Tuka itwa, tuka chinjua muzi, tuka pewa damu. Nikuwasa tuka mpatia mingu yetu ni anatemea yu. Tunaungia mtu alikuwa mbonjwa. Akade kafanyo ibada. Ili ibada alifanyo sasa. Haiku fanyo mungu ilifanyo mungu. Anasema siku ya haka munga, haka anza kutemea. Mana hako wanatemea. Tulipo chinchiwa tukapewa damu na nyama. Nipo tukaingia kwa mungu yake, haka anza kutemea. Hivu yu mungu wa kuna hivu yetu. Tunawangia watu mba kulifanyi ibada. Na hizo mitu ulipewa kumbe haziku wa zamu za wajewe. Nilikombia mama hako wanaza wa chocho. Kaina kafanyi ibada, haka anza kuzawa chocho. Sikula lienda kanisani, haka ulizwa kanisa hili ndi likupatia watoto ama ni kufuzepu za uganga zi likupatia watoto. Kwa hivyo unapasa kuenda kufanya uganga ama kukaa
kwa msikitini ni ufanye ibada zao haupasi kukaa hapa maana kawa ndio kusaidia mama akaambia mwanake na watoto ileni kanisani na mimi muacha nikakae msikitini paka mama kaja kuaga dunia maana alionywa sikio utaingia pale leo tumekoje ni sababu tunakuwa maana watoto kupata kanisani ulipatia huko tunaongea mahali ulifanyia ibada anasema hizo kuendelea hakuna mtu atainuka juzi nifuata bashiri yake huko karibu hiyo pikipiki amenunua ndio tunaenda kumuua naye maana tutaki mtu yote aendelee kwa sababu maneno aliyotangwa ya laana na shosho yao kujaliza mama yao tunaongea laana ile tamko sina nitamka na wale nitamka hawako wanaitwa mbaya muli mbaya muli wanaitwa kitu kama hizo alisema tena hiyo 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 ni jina letu hiyo hiyo na huyo ndiye alituambia baba yake kezaliyo alitukuta hapo tunaongea wafalme ambao waliwekwa kwenu na watu wakawatumikia na watu wakaingizwa kwa hapa unasoma na nguvu za miungu Nipoza kutoka kwa kwa second school ama pale juu masomo inakatika ama anapita zaidi anajaza ulevi pesa yake yote anafanya ulevi sije kumsaidia paka watu wanashika kusoma kwa sababu yale madhara aliwekwa mambo yaliyofanywa na baba wa kaingizwa haijashurikiwa na hizi ibada zilifanywa kwenu watu wakachinja mbuzi wa kala na wewe umeokoka hapo na roho sababu bwana asifiwe Hakuna siku umeenda pale ukatoa ibada hizo. Angalia anasema sisi ndio tulifanyiwa. Tukakaribishwa kwa na tunaishi kwa hawa. Shida ilifanyia. Alafu kuna wengine wakatili. Wanasema sisi hatuna makao. Tukakaribishwa hayo ndio makao yetu. Tutakuwa tunaishi hapo. Huko wewe rudi, ukurudi mnawawa. Maana mlipoa sasa inendeni mkaishi hapo. Sasa unakuta baba na nanana anasema siku hiyo utatotoa. Tunaanza na wewe. Maana toko ufalme wetu katuleta hapa. Sasa haya ni makao yetu. Huko hatuna makao. Tunaongea na watu walifanya ibada zao, wakaleta mimi pale na sasa uko hapa. Watuna chenye mlifanyiwa angalia ni falme ziliwekwa kwenu na zinaisha na nyingi. Leo kocho kwa hapa kesho mbadilika kesho kwa ndio mwingine. Walikuwa na pale walisikia hizo kulikuwa hapo. Watu ni watu na dua na mkasa 9 wanaingia kwa maombi. Mpaka saa 11 asubuhi. Mbona unashikana hapa wameharibu mambo yetu yote? Bosi akasema haka lazima tukakomeshe. Sasa walikuja kwa ushauri tu, utafanya namna gani? Mimi nikianza kuoa nitafanya namna gani kaza kufanya hivi? Waliambia wewe hakuna kuoa. Ni kitu ile hapo. Enzi wao. Kwa maana unaishi mansoro, unafanya shughuli zako tu, unaishi hivi hapo. Umeko unasaidia wazazi lakini mambo mengine hakuna. Kwa sababu kuna mwenye alitamka anasema si baba yake babu yao shoshodi alitamka alitamkia baba yao huyu akasema wote paka shamba lote limelaniwa hiyo shamba leshi kwa chini alama ya shoshodi alitamka ipo za kusema hawa bwana kuna mali wataendelea na huyu ndugu yake akicheza tutamrudisha mali alikuwa maana anatembelea miguu yetu yenye tulishinishwa mbuzi tukaambiwa tumrudishie mkuu atembee Sijui ulifanya ibada gani ndio uweze kupata kazi. Ama ni pesa ile kalipa kwa watu pale, ukaambia sasa ndio kupata kazi. Maana niona ni mchezo ni kesi hizi kwa makanisa. Toa the bill flag ndio uweze kupata kazi. Wewe mwenyewe hauna baraka kwa mbele ukapata kazi ukiwa kutoa the bill. Kwanza utoe kwanza. Ndio sasa ile bill kutafutie kazi. Mapendo unatoa leo kesho unaambiwa unataka ingine. Kesho kutoa hiyo, kesho unataka ingine yo mama kwa pesa yake ilisha namba hiyo over 300000 ikaisha hivyo mama kabaki flat yeye ndo kutafutia kazi za barua za mimi na mbona kwa na pesa yake za kumsaidia kuambia kwa kweli kuna dhabihu hii kwa hiyo utakaa nitolee kwa hiyo tutolee hivi tunaongea hao fani ambao wamejificha wanao kama hata tolewa kwa hiyo na Yesu ni kuangaa basi sisi ni jeshi tumeagizwa hapa tukae kwa huyu nataka leo ogeshe kwa ende za mungu Joshua chapter 10 from 16 Kwanza anza before that one anza Ephesians chapter 6 verse 12 from verse 12 
juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo tuaini silaha zote za Mungu mbate kuweza kushindana siku ya uovu na mkisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dili ya haki kifuani na kufungua miguu tayari tupatao kwa njili ya amani zaidi ya yote mkitoa mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu tena ipokeeni chapu ya ukovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote pia na kwa ajili yangu mimi ni wewe useme ufungua kinywa changu ili niubiri kwa ujasiri ile siri ya injili ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika mikororo hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi ilipasavyo kunena amen what is verse 12 Anasema unashindana na jeshi kongo la yule mwovu. Ndio linazuia mambo yako unapanga hii na pia unazuia. Unaiiwa hiyo na kata kwa sababu ni jeshi kongo la yule mwovu katika ulimwengu wa roho. Kings and principalities wamesimama kukuangalia kuwa ameamuriwa. Fuateni huyu mara atakwenda jamii yao. Kama tena Yusufu mumuue maana kupitia yeye hii familia yetu itakuja kuinuka kupitia kwa Yusuf. Wapi unaanza mambo mazuri ndio unafuatwa. Ukitaka uchokoze miungu ya kwenu, anza kujenga nyumba. Anza kujenga nyumba kwenu ndio unachokoza miungu. Wanaona umepata pesa, wanakuja kuwaipo kazi. Wanaanza na kazi bali unapewa pesa. Ama ni mwa ngombe wewe pale, umeinua miungu tayari. Hapo ndio nianza ama anza kuo kaka vita vingi na jamii yenu wakati umeoa sasa wanasema mwanamke ametoka ni nyua kabila gani na kama ni uko wao ni kina nani wameanza watu wa kweli tu kutambua huyo wajue kama kuna nguvu ya uganda inafanya kazi na wao ambayo itawasiliana ndipo sasa wanasema hapa muna shinana jeshovu la ile movu katika ulimwengu wa roho na ile jeshi haliona kwa bila utaliona kwa hewa hii liko ndani ya watu Unapo na magonjwa kikufuata na badilishana eh leo nao falme wamejificha na waliamuriwa pesa yako iliyo kwa magonjwa leo naenda hivi kesho naenda hivi kesho na baka utakuja hata ile unafanya inaishia hapo nikwambia mmoja atuma hapa kwa fulani ambaye ni mmoja wa kanisa letu mahali kwa sababu ameanza kujenga kwake na tena ni mbali sana zaidi ya kilomita 500 kutoka hapa leo na anafuata huko anasema mwana amejenga nyumba akatumia roho ya kujita kazi akato awe kuchoma ile pesa na jenga iingie kwa hospitali inaandikwa account kwa hospitali wewe unachoma kila wakati na pesa unalipa pale kuna yule ameandikwa na file dialysis damu inaoshwa baada ya mwezi mmoja pili mmoja mmoja na nusu unaenda kwa hospitali damu unalipa pesa inazungushwa yote inaoshwa eti damu ni chafu Mungu alikuja damu chafu Mungu alikumbia mwili wa magonjo. Wakana sema wewe ni hekalu la Mungu. Anasema principle za Mungu alikumba wewe ufanikie hapa duniani. Hakuna msaada msaa mtoto wake kwa kuteseka. Lakini kuna watu wameamua wa kutesa kwa hiyo ndoa. Paka siku zao za mwisho. Na kimaanza nawe wanaenda kwa watoto wao. Wanaomba kutesa kwa hiyo biashara usifaulu kwa lolote. Ni hawa kwa ndani ya watu. Mtu anakuja na ah, kwa ni fulani kwa hivi. Huyu ndugu mtu alipiga toka mapya. Naona kwa hii mashine zako ni nzuri, ulinunua wapi? Akashika shika hii. Hai kuchukua nusu zao. Kuona kuchika kitu fulani mashine kaungua yote. Na nikitoa pesa nyingi. Mashine kachoweka. Akauliza jamii na mwenye anashika ni mzee wa kanisa. Sio mtu wa nje. Wapi na sifa vipi na kutendeka? Si watu wa nje. Hivyo anafanya anasema ni mzee wa kanisa kama hizo za kuletwa mbona ni vizuri sana ningependa kupale mashini kama hii uweza kuigusa hivi jamaa sema mashini yake yeye sasa nabii atafuna shida auze hivi hivi kwa nayo anunue mashini nyingine ama fanyeje tunaongea adui huyu usidhani apo pale nje Yesu akuzwa na mtu wa nje alimaza na mtu aliyokuwa anakuja pamoja naye ndipo sasa sema hapa mipango umeanza wameshajua kuna mmoja tuliopa hapa siku moja Anasema anataka kuenda nje afanye hivi. 
Tulisawa, hii familia kuna mtu anayo kwa na mimi babu yake. Hakuna mtu atainuka hapa. Kwani kuna issue of fine deliverance hapa. Akasema paka passport yake. Tulienda tukabarishi customer hiyo video birth certificate yake na kitambulisho zingiani. Idadi ya kusema affidavit ya tafu nyingine ili asiende hiyo trip. Ndio tukampata sasa hapa. Ndio tukamoa adui huyo babu tulimtoa. Watu kipata huyo mtu asipotolewa baada anafanya kazaki na kuna kutolewa na kutengwa na kuawa. Hiyo roho ni bwana ya babu yake. Sasa hivi msichana wako huko nje anafanya kazi. Sasa hivi nalikuwa kumaliza mwaka mmoja. Tunaongea kwa adui anaishi ndani ya mtu. Na kama ni mtu chela babu yake na sisi mimi ni babu yake nilishi kwa huyu. Mimi ni shosho yake ninakaa kwa huyu kwa sababu ya jina langu aliyoniita. Na ile madhabahu nilifanya nataka wewe kaelewe kifanya. Ndio nasema kuna hiyo usiku watu na hapa wanasema bwana asifiwe. Unaitwa nzabi wa moyo. Lakini wacha ufike usiku. Hapana unatolewa. Inatolewa mwili unaacha hapa. Unapelekwa mbali. Unafanyia mambo unayotaka. Narudisha mwili wako. Asifiwe ndio nasuda. Nilikuwa naota, nilikuwa nafanya kwa siku wote. Ulibebwa na ivlai mwili ndio uliacha hapa. Na wewe unafanyisho kazi. Lafu unarudishwa kwa asubuhi. Ipo sababu anasema hapana usipo chielewa wewe. Wengine wamepokonya kazi hivyo hivyo. Alipaka akasema fulani nifanyie hivi. Nilikwambia siku moja hapa mama alikuwa mjamzito mimba ya miezi sita. akatoka na nyanya yake ambayo ilikuwa jina lake. Akaniona kuna shughuli nyingi unateseka hivi na hivi. Leke mtoto ndio kushikie ukimaliza kufua ndio uje sana kupatia mtoto wako. Akachukua mtoto akampatia nani shosho yake? kwa ulimwengu wa roho kwa hamka asubuhi mtoto ayuko kwa tumbo amekufa kwenda kenyata nyanya alikuwa amegoma alipeleka mtoto wa kumwe hana ameshaoro kwa hamka kwa ile ndoto akaletoa amewekwa kando na mtoto wa kukamba ndipo ilipo teleka alitoa na flying doctors wakaja kumfanya operation na katoka toka akaweka huko na mama akarudisha kwa nyumba na kitu aliona kwa ndoto ndio nakwambia na wewe hao fanya wana dini na wewe ni roho ni wewe ndoto sema niliota ndoto ndiota bado si ndoto ni lini wala jamaa anafanya kazi mambo ya Yusufu aliletea kwa ndoto na ikatimiza akaja kwa mfalme chenye aliletea akaona ndugu zake wakinama tunaongea na wewe unafuata kwa ndoto unapokonywa kazi unapokonywa kwa ndoa ukiona eti kuna mwanamke alitokea akaleta ndoa yako ni nzuri na sunipatie hii nikamwambia nasuchukue tu ukaona kwa ndoto alafu kanyamaza kuna shetani ameshindwa shetani ameshindwa wakati kuna kuna mtu anaenda mbio anaenda paka ushirikina dikishe ameshachukua fulani anachukua paka picha alafu cha kushangaza anatuma mtu kama kazi yako hizi mambo ya harusi si na mabadili Chukua hendo kile fulani upige picha na yeye alafu niletee. Hiyo rafiki yako inatumika, kaja na piga picha yeye, angalia yeye cheka kidogo cha kuruka. Inachukuliwa hiyo pendwa, inapelekwa kwa saiba hapo, inaenda inatolewa, anapelekewa. Ndio hii. Yako inakatwa ya leo kali. Wewe ndio utafanyia ukarabati. Baada ya kujuta kuzaliwa, ndio mmoja alifanywa hivyo kwa harusi. Akaambia ukiona fulani na chuo analichua mimi mbaya na nikimkaribia atalichua akatumia rafiki yake wa mbali enda kwa fulani mpige naye picha alafu nilete nitakupatia hii huyu akaenda kwa akasimama picha ya simu akapigwa pa ndio hiyo niacha hai hapana tupige kile tena pa ka vizuri no namna ikapiga mara moja kaenda kafoni huko karabati akapelekewa huyu mlipataje kwa harusi mahali fulani ndio tulichukua picha nikatuma fulani kwa sababu sasa tukaletewa ndio hivi kunaye ndio tumemfanyia hii na inataka tumwoe hapo alafu niingize fulani achukue mume wake wanga rafiki hapa anaandaa njama ili umolewe aweke rafiki yake hapo sio yeye aweke rafiki yake ndio sema shika sana ulicho nacho tunaongea baada hao wafalme ambao wameapa na wapendo wamewazungusha mtu alianza tu alfa ametumwa yule fulani mkimwachilia atapita watoto wote kama tena kile zake mabwisha kuta mtoto kufika form 3 anarudi zero maths hakuna science hakuna 
Mtu wa kanisani anafeli siari. Anafuna sana siku hapa paka anakuja kufika form 4. Imagine siari anapata D+. Na mafundisho yote yamefundishwa yameibiwa hakuna. Kwa sababu anasema kifaulu hatafanya kazi ambayo tulimwekea. Niko nasema hao wafalme hao usipo avalia njugu akangolewa kwako na sio wewe peke yako wamefanya kwa wazazi wako na wamefanya kwa ndugu zako ile shida unapitia niko na dada zako niko na ndugu zako hawa nasema hii familia yao hii yote haitafaushosho yake alitamka neno na tulianza kuongea laana ya maneno wakasema hai na kwa hiyo laana zinafanya kazi na kwa tulikwaza kuomba ndipo zikalipuka akasema mimi ni shosho yake baba ya huyu mnyaza alikuwa na mali nyingi tulirudisha zero amejaa madeni hivi alafu kamweka hivi kuna mali anafanya anashiba baba kulipa nyumba ya mabati hao ndo namsaidia baba yake kwa sababu alinikasirisha wewe mimi ni mama ya baba yao hapa ni shoshoya huyu uko wapi siko duniani na unatesa kwa hivyo nyinyi ni mlea tunao shoshoya kufanya kazi yeye yeah, alituacha tuhakikisha kuna mtu anachenga hapa kuna mtu atafarikiwa tumegandamizwa fulani aliacha nyumba imebaki hapo hapo hiyo msingi aliweka miaka yote imebaki hapo maana tuna survey kwanza kwa shamba kwa chini mpaka hapo juu tunaongea laana rozi tamu uliambia John chapter 6 verse 63 na uandike hiyo Yohana 6:63 John chapter 6 verse 63 yale maneno uliambiwa ni roho na tena ni uzima. Hayafi. Hayajakufa maneno hiyo tamkiwa. Hiyo ilikuwa mtoto kwa hii. Yale maneno yanaheshimia uzima na tena ni roho. Haya hizo roho zisipondolewa na ule uzima ukangolewa. Kwa hiyo utaishi Jesu hivyo. Yaliyo tamkiwa mzazi wako yatakufuata. Hata useme Bwana asifiwe. Hata uokoje zaidi usipotolea yale maneno yatakukula kilichondoa mume wako kinakuja kwako kilichondoa wazazi wako na kutafuta na wewe lakini leo ni mwisho hilo falme bwana Yesu asifiwe sana mungu wetu ni wa leo sio kesho hajatuma neno bure hao falme leo lazima waongelewe na wakawawe na ili wawawe kuna kitu mungu atakufanyia wewe wapewe wewe siduka hapa enda na kuja na uhuru utawawa hapa na kabla hujafika huko princess mwa 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 france peke yake leo alichapa pope kipindi akipea kusalimia watu kwa face jamaa kamkanda kofu na akasema tu asamehe maraka ya juu <laughs> rais wa france live chapa kofu kwa sana jamaa akasema ai jamaa alifuata akakamata na askari akasema hapa mwacheni tupeni alikuwa na machungu yake na jamaa kasamehe hiyo wewe unaweza samia mtu wewe wewe unaweza samia mtu wewe kama wewe umeliwa kofu mbele ya audience wote majemedaro na kufata nyumba Joshua chapter 10 verse 16 Fanu leo tumekalificha hapo leo lazima watolewe maana wakatoa umishi na hao wafunde watano wakakimbia wakalificha ndani ya pango la Makeda kisha Joshua aliambiwa habari hiyo ya kwamba hao wafunde watano wameonekana nao wa hali ya kujificha ndani ya pango la Makeda basi Joshua anasema haya mwingilisheni eh, mawe makubwa mdomoni mwa lile pango kisha wekeni wa, watu hapo ili kuwalinda lakini msikae nini wafuatieni adui zenu mwapige hao walio nyuma msiwaache wakaingia ndani ya miji yao kwa kuwa bwana mungu wenu amewatia mikononi mwenu kisha ikawa hapo Yoshua na wana wa Israeli walipokuwa wamekwisha kuwaua watu wengi mno hata wakangamizwa na hayo mabaki yao yaliyowasalia yaliyo walipokuwa wamekwisha ingia katika miji yao yenye boma ndipo hao watu wote wakamrudia Yoshua maragoni huko Makeda salama hakuna mtu wa wale yote aliyetoa ulimi kinyume cha kinyume cha hao wana wa Israeli hata mmoja wapo kisha Yoshua akasema haya funua mdomo wa pango niletee hao wafalme watano hapa nje ya pango na wakafanya wakamletea hao wafalme watano hapo nje ya pango yani mfalme wa Yerusalemu na mfalme wa Hebroni na mfalme wa Yamudi na mfalme wa Lakishi na mfalme wa Elgloni kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua hao wafalme watano hapo nje Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli akawaambia majemadari wa watu wa vita waliokwenda naye haya 
Jongeni karibu mweke nyayo za miguu yenu katika shingo ya wafalme hawa nao wakajongea karibu wakatia nyayo zao katika shingo zao Yeshua akamwambia msiche wala msifadhaike iweke hodari na wamioyo ya ushujaa kwa kuwa ndivyo Bwana atakayowafanyia adui zenu wote ambao mwapigana nao baadaye Yeshua akawapiga na kuwaua akawatundika katika miti mitano nao wakawa kitundikwa katika hiyo miti hata jioni amen tunaongea kuna hao wafalme ambao wale hapa waliagizwa kabisa wakikisha wapendwa unafuatiliwa wengine wakangolewa kwa ndoa wengine wameuliwa watoto wengine wauliwa ume zao wengine wameuliwa wake zao mtu anabaki peke yake kwa sababu wafalme waliamuriwa wakikisha wanafuatilia hawa Joshua akamwambia kamateni hawa wafalme kwanza wafungie hapo mkisha wafungie mali zenu wale wanaotumika na wao wale washikada wake waimalizeni kwanza hilo rachi wao mkisha maliza hao sasa ni mrusa tuweje chiwe watu wengi hao maana kama hawa ndio walikuwa ongoza wale wengine kwa kufanya mabaya yote sasa waleteni hapa anasema wakanyakeni shingo zao aliyesema katika Roma chapter 16 verse 20 Kuti kwenu kutakapo kamilika atamweka adui wenu chini ya miguu ya nyayo zenu. Wakasema ni usheni nyayo zenu kanyakeni hawa falme. Paka kesha mambo ya kuisha. Ipoza kawatoa kawatundika pale. Hiyo Joshua akaishi vizuri na mambo kapale kwa baada ya wale wafalme kuweza kuondolewa. Wapi kitu gani kinakula kwenu? Mtoto anasoma mafanikio kuna. Wale mko nawategemea wameshacha kwenye. Baba anasema pana mke wake anazuia tumsaidie. Ni mke wake anatuzuia. Wapi hapo si mke? Aliyesoma kafika pale chumbi amezuiliwa. Ndugu akasoma zaidi. Akawa anafanya kazi kubwa. Eh, jamaa kusaidia ta mke wake. Mke akaondoka na mtoto wake na jamaa kacho. Amelewa pombe. Pesa yake yote ilikuwa ni ulevi ulevi. Mpaka kaja kacha kaza kwa ndugu yubani. Fika yubani akaandikwa na account as an accountant mwenye alijulikana serikalini huku yote hiyo pombe roho kamrudia pombe tena amelewa pombe mpaka amekufa lastia bila mke wala bila chochote kwa sababu that spirit ya bali kwa mitume yake that drunkenness ikamvaa huo falme tuliagiwa fish kwa hiyo pesa isifanyie kazi isifanye kazi kwako watu na ndugu yako wamesoma na umeshindwa kumkomboa Adui ametuma naishi kwa mtu anaambia pressure hii ya milele. Anaishi nayo, kesho imepanda, kesho imeshuka. Pressure imepanda, imeshuka na naishi nayo. Wewe umeita pressure. Biblia imesema hapa katika ngapi hapa? Ne. Ni Acts. Acts chapter 4, verse 12. Inasema wala hakuna wokovu katika mwingine wa haya yote kwa maana hapana jina jingine chini ya bingu alilopewa wanadamu nitupasalo sisi kuokolewa kwa ndo nasikia hakuna jina lile la kuona pressure hakuna ni kuona sukari magonjwa ambayo yanadumu milele ndio hii imeamuliwa kwako uteseke na ufe na ugonjwa huo anasema hakuna jinyinyi daktari ameita daktari anasema sui magonjwa mengine ambapo haina majina lakini anasema akilita jina alikuwa ni jina lake hiyo kuna watu wamebandikwa majina kumbe ni marozi na jita kwa majina hiyo maana shetani hana jina pepo haina jina inajita kwa jina hiyo na inafanya kazi ndani ya mtu Joshua aliamrisha ufalme wakatolewa karibiwa hivyo kama kuna jina lingine wanalibeba hapa sijui la ukimwi sijui na nani sijui na nani wapenda kumbe si ukimwi wewe unafuka hiyo roho kwa kuhilisha madawa kuifanyia nini kumbe unanyamaza kwa mbele kumbe ni maro ya mauti umeandikiwa umeandikiwa hati ya mauti angalia hapo katika Jeremiah chapter 15 kwa mazoea ndipo ndipo Bwana akaniambia hata wangesimama mbele zangu Musa na Samuel moyo wangu usikawaelekea watu hawa watupe watoke mbele za macho yangu wakaende zao kisha itakuwa hapo watakapokuambia tutoke tuende wapi utawaambia tutoke utawaambia Bwana asema hivi walioandikiwa kufa watakwenda kufa au kufa kwa upanga watakufa kwa upanga 
au kufa kwa njaa watakufa kwa njaa au kutekwa yala watakuwa mateka nami mtamrishe juu yao namna nne asema Bwana upanga uwe na mbwa wa laruwe ndege wangani na wanyama wakali wa nchi wale wa kuangamiza nami nitawafanya kuwa kitu cha kutisha katika falme zote za duniani kwa sababu ya manasi mwana wa Ezekia mfano wa Yuda kwa sababu ya mambo aliyoyatenda katika Yerusalemu amen kwa sababu mbeleta maovu yake watu wameandika kufa na accident kama si ajuzi mtoto anarudi shule anafika siku ya mwezi kuna hiyo ni shule kadiani gari pia yote kagongana gari lichomeka mtoto anarudi shule alichomeka hata yeye mwenyewe ni chivu aleta kokota mara gari ligongana kumbe ilikuwa imebeba gas na gas ikalivuka gari lisho leo kwa tv leo ni mabaka yake kumbe mtoto hapa enda kaja njia kuenda kwa shule enda kwa fulani akombe enda kwa shule enda fanya hivi hivi kumbe unauza mtoto wako mtoto alitaimia hapo kila kitu yote anasema hata jibu lake alikoonekana kwa mtoto wa shule na kwa nabii shule huko tunaoga pia wewe tunasema fulani pitia pale salimia fulani wende kwa shule pitia kwa fulani chosho yako akubariki ni boka baka baka ni boka baka kwa sababu kama mate ya nyoka ndoto kufika huko alifagiliwa ikaisha ndoto ilikuwa historia tunaongea na faida hapa kumbe ni wewe unauza mtoto wako hizi pia fulani ukiwa msasi wewe mwenyewe ukiekea mtoto wako mgono Mungu anafanya ukimtamkia mema Mungu ataeka mema ndani mwako alafu na mtume fulani eti tena nabii acha mwombee na mtoleko sadaka unataka sadaka zinaenda wapi wacha mimi mnaona katufanya hapa tunaita watu tunaombea hapa hakuna sadaka inatolewa lakini nasikia mwingine tuweke show fees hata nani yeye atakufanya sui dedication ya watoto yeye atakufanya sui prayer za watoto warudi shule watoto waletee sadaka zao watoto ni sadaka za pepo wao watu tumepewa bure tukatoe bure takasema watoto wale kabarikiwe watoto na wazazi zikana wabariki watoto like say me fika ilikuwa kama ni trend leti na hapo wote leo na kubariki leti watoto wote wote na mpige na dhabihu zao na sadaka zao watoto wote sadaka zinapeleka wapi kwa sababu kuna mmoja kwa kambali afanye mambo kama yale akachukua watu za watoto wote akapelekea miungu yake alikuwa anafundisha english na maths watoto wote walikuwa wanapita mtihani ya huyo jamaa alikuwa anaitwa teacher Kelly wanapita mtihani huo yote kuja kuomba ameua watoto sio gangani mbona amefanya ni dhabihu tuliagana na yeye tutakuwa tunampitisha watoto wa darasa lake na anapewa zawadi na wazazi ako nazo kenda kwa nyumba yake lazima tumepangana pale vile tulimwahidia na yeye atakuwa anatufanyia tunapatia sasa kama amechukua vitabu za watoto aenda kumaki ndiye anaweza kuzipitia kwa nyoka nyoka ile pia anazichezea inazichezea inazichezea zote kesho akiletea watoto kila mmoja kaga yake anaona amepata amefaulu 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 yote yote wakati second school wanaanza kuanguka maana kesi hiyo tunafanya alituleta toka mali fulani tumpatie cheo kwa shule ajulikane ni na china kwa hiyo ndio naitwa kiko mbona unajua wewe kiko wewe kiko kiko ni nini uliza kamba karibu kiko ndio kiko ni ni chao ni zioka zioka na kuna watu ndio zioka akasema sio ni cobra ndio anaitwa hivyo oh sasa huyo ndio apo naye kwa nyumba vitabu vinazungukiwa hapo uniform za shule unaambia wewe zinunua shule uniform nje lazima kwa shule zinapitishwa hapo za zungushwa eh mtoto akivaa usiku wanaenda kuanza kule vitu vya jambo jambo maana kwa shule naona hii naona hii kumbe zinguo wanasema hapa sileje nguo zingine hizi ziko hapa za shule kumbe ndili imefanya pale principal na mwenye anashona alafu tunapitia tunafanya wote wewe kama shule iko na watoto 300 na nguo imeletwa hapa kile sio ni 1500 ufikiri ni pesa ambazo zinapatikana pale ndani over 450000 <coughs> sasa watu wanataka wafanye mambo yote kumbe zinapitishwa mtoto akivaa zile nguo maisha yanaanza kubadilika na mtoto amekuvia yule mpeleka sio bila darudi anaanza kubadilika hata mtambao kana 
huyo mama yake alikuwa hivi alikuwa hivi na hivi sasa anakata kulizwa na kwa dakika hapo husband kwa hizo husband akosa husband gani akasema so and so as shoulders that you have to kill him kwa hizi baada akashangaa na huyo jamaa karibu amuue hapa kile kile accident akasema you are my to jacky this one is somebody called jacky this one is the army baada akashangaa taarifa zimetoka Kenya hapa zimepelekwa America wakati hakuna siri wana kama uliolewa kajificha picha ukasema mimi hata haki ya mimi sio ukawa na mbingu na hisi moja siku moja kingine katalia ai nakufa mtoto wangu mtafika na jacky ulisema huna mtoto sasa mpaka sasa hivi sasa ninaitwa kikao. Nikamwambia cha karibu ndio kawa vyote. Kwanza tutoe hiyo ni baba mama kwanza ndio Mungu akutetee. Maana kesho kile kile tulipigana. Sisi alitumia accident. Huyu jamaa alikuwa devil rush, alikutoka kwa jeshi akaingia mtu zake. Sasa karibu amaliza uda. Alikuwa anataka mtu wa kuoa atoe sadaka. Alitoa mtu wake wa kwanza ndio huyu na yeye atoe. Sasa alikojua huyu, sisi alikombwa kabisa. Akanipigia simu basa basa na kufa, nikamwambia kuna kufa kama hata yote tukao mingi wote kapelekwa Gieke St Mary's akatoka kwa mjibone kwa mbili mbaya jamaa alikuja karibu saa mbili usiku kuja kumwangalia na mtu alikuwa hapa saa 1:30 na nusu kwa sababu jamaa alikuwa jeshi inafanya ni kuja kuangalia kama ile mtu amkazi yake imefanyika akakuta imefanyika hapo ndio ndoa ilishia hapo no jamaa akasema now you are good for nothing macho yanataka hakikufanikiwa labda kuna watu wanakimbia weka kazi yako ukona tu kuolewa Ukona kila mtu unjua hata kumbe jamaa kwa mission. Na anapita pia anasema kabisa yeye kale wacha hivi. Dada aliambia atakuwa atakuwa akambia tukutane wapi? Ile kare. Mm. Kwa Facebook. Sikio alikutana. Dada alikuja kwa kutoka pale kwa mkufa. Ndio mwisho wake ilifikia kwa. Wanaona kwa watu wanaolea kwa Facebook. Ukika hai hai hai. Wapi tunani marufani? Hivi na hivi. Uja kwa hivyo mdrani, nara alikutana siku hiyo, habija kwa kutuwa maiti huko. Hile kumikeche kapane jamaa kafano na kamatu. Kume jamaa kazi ya nafani. Unangana na hiyo, nabana, unamalizo, anene na bishele zaki. Kitu na mkia na wewe, wapi aza kutafuta mungu kwanza. Kama uliolewa na ukaasho, ama nduwa ikakatika, rudi kwa magodi kwanza. Mutafute ya unai kwa siki, that God was second chance. Haku kumuke tena, haku onyesha taka ifana. Si kila mtu kaifanyi kwa sababu sasa huko desperate. Kila mtu kimuona hai mambo poa. Ndio. Kwa hiyo mpaka kuzimu. Twende pale na Google sisi. Second Samuel chapter 14 from verse 8. Na kupima hewa. Kama nilikuwa kama ndugu, nimemanga hewa ile nilikuwa pande gani? Second Samuel chapter 14 from verse 18 mimi na nasema ndipo mfano wa kajibu akamwambia yule mwanamke usifiche na kusihi neno lolote litakalokuuliza na mwanamke akasema na anene sasa wana wangu mfalme mfalme akasema je si mkono wa yeye wangu uliyo pamoja nawe katika haya yote mwanamke akajibu akasema kama ishivyo roho yako wana wangu mfalme hapana mtu awezaye kugeuka kwa kuume au kwa kushoto kukana na neno lolote alilosema wana wangu mfalme kwani mtumwa wako yawapo ndiye aliyeniamuru na kuyaweka maneno haya yote kinywani ni mjakazi wako mtumwa wako yawapo ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili na bwana wangu anayo akili kama akili ya malaika wa Mungu hata ajue mambo yote ya duniani basi mfano akamwambia yawapo angalia sasa nimekata shauri hili nenda ukamrudisha tena yule kijana Absalomu na yeye yawapo akaangua kifulifuli hata nchi akasujudu akamkariki mfalme yawapo akasema leo mimi mtumwa wako unajua kwamba nimepata neema machoni pako bwana wangu mfalme kwa kuwa mfalme amemfanyia mtumwa wake haja yake basi yawapo akaondoka akaenda akishuri akamleta Absalomu Yerusalemu na mfalme akasema ageukie nyumbani kwake asinione uso wangu basi Absalomu akarejea nyumbani kwake asimone uso mfalme anasema anatuma mwanamke tunaongea mtu anatuma rafiki yako kuchunguza mambo kumletea ripoti tunavyoendelea mama akatumwa 
Nenda kwa mfalme ujifanye unyenyekea uko hii na hii na hii na hii. Mfalme akapewa hekima. Wesi ni wapo amekutuma. Akasema siwezi geuka neno. Ni kweli yeye amenituma. Hapo mtu anachuma kwa niaba yako ya kupate. Mama imemtambua. Anachoa kwenye mtu wa vita, kikukuza tayari kufanya hivi. Sasa anatumia njia ya kando ili akupate wewe. Nasema kitumia fulani tutamua hivi. Ndio nilikuwa naambia kuna wengine walifanya mambo fulani hivi na wakadungana sisi na visu wakafanya na ndagaa. Dada sahi ameambiwa anafungwa mwaka mmoja. Sahi yako ndani. Ama fanya 100,000 kwa sababu ya kutumia kisu hivi kwenda kuunga mtu mara tatu. Tunaongea na wewe ili asiye uko nazo hata kutoa hizo asira. Hapana utafungwa na utaniona. Hata kama tuko na jina lako hapa katika hii Royal Rosta ya church. Hapana tutanipiga kalamu. Tusema huyu aliondoka 1914. Ni atuandike baba tulibakite tuko. Kwa sababu sema waofu hawataingia katika hekalu la Bwana. Ndipo anasema hapo bwana anasema mama katuma enda uchigeuze. Useme mimi ni fulani nifanye kazi sema hapana. Huyu mkono wa Joabu tumekuwa fanya mambo kama haya. Na ametuma na Msalo mpaka nafasi ya kumalizi akasema na kweli. Mfalme ongea kama malaika wa Mungu. Mambo yako yamefichwa ilikuwa nimetumwa kweli je nijibadilishe nifanye mambo kama haya. Wakati alikuwa kujibadilisha kwako. Mtu anakuja rafiki yako anakuoje hii na hii na hii. Na wewe kwa sababu umefunguka unaojiwa na KTN. Yeye ni kweli hii. Hii inakuwa ngai hii. Hata ukiona na hii, ukiona na hii. Hii ukiona na hii na hii. Huyu mume anafanya nini kwa hii? Na wako anafanya nini namna gani? Wangu kinimemkalia chapo. Nikisema chiti inaingia mara moja. Nikisema kuku hambaga. Hot dog. Uli mfanya aje kuja na kubeleke. Unazumusha kwa jenga hapa chini. Unambia dia huyu. Mwenye napeleka kwa ke hana kwa hana. Hana sabi ni mungu na makwana wakita kundiriki hapa. Nita watekeleza. Kwa hakuna unatekeleza mbali kufika mbali. Hei, unalima mbumi ya lelu ya mbeli. Uuuu, kwa kani. Kwa jenga wale kufanya nini. Hana sabi wanamuka mwenye mfanya mbali kwa mbali kwa mbali kwa mbali kwa mbali kwa mbali kwa mbali Anipoye nyumba kwa mikono yake mwenyewe na kukumlilia Bwana. Sio kuna anapogoka mambo yako yote ukinyona hivi. Mimi mnaionaje? Na watu kujisifu. Mama wa urembo. Wapo umepeleka ume ya sala. Nione kesho siku hii. Kesho siku hii. Kesho siku hii. Leti. Na ndio wanasema ndio hiyo. Ndio hiyo kwa simu. Dada amekimbe kwa sauti. Amesoma na 250, ameandika 500. Waongo hadi mikuni. 250 to 50 mwindi mausi mwindi mausi papa mimi ndogo nakupeleka jana ndona kama kitu cha 50 wewe nipatie 50 nitatosha usiongeze kingine lakini nasema unaongeza kingine sana kienda pale wajua kuna sijui kuna kitu kingine pale fulani ule fulani lazima nipite ni kule kitu fulani papa utapeleka ndugu Ross jamaa na shida ya swali anakamata mali anakamata baini moja anakuna na match na hii hapo na shida salum na tika uongezo ingine kipira pala kamata mtula na kuta mama kipira na sema haa kui mama melewa kwenye kwa 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 kwa
lakini hao wafalme lazima tutawagoa tu kama iko namna gani nataka tupoje nyumba ndona eh ukipita kila mahali atwenda dada kumletea kile kitu kidogo anafurahia sana na wewe dada sio kile kitu uliletewa na wewe hata wakati mwingine kuna mtu ambaye anapiga na kachama chama lakini una feature hautaki kuwa jua kuna chama hata unapeana pale shilingi 50 50 au unataka kusema sikili kuja kuwa shilingi yako 1000 hata soko siwezi kumlea mzee una soko hapa hapa imeshaliwa yote imeenda tu akitoa hivi wapendwa ile pia kuja kutolea kwa nyumba ndio kile usione wewe si pia hapa kwa reli unaacha mimi jameni hii sauti za ngapi hizi ni kumi kumi hizi ni kumi kumi unachukua kama pia karibu tano Alafu naziombea mwambie Mungu nimetoa roho ya aibu kwa mume wangu kwa miguu yake haitanuka tena. Hizi nimezitakasa kiroho na kimwili na nimezikabidhi mume wangu nyinyi ni fulani kuanzia leo mume wangu atavaa paka za bei. Jesus. Alafu nalisha mwambie unazifua unaziombea lakini kuja kumwambia ndugu hii ni ke ni kiheo. Mwambie oh basi ni vizuri sana. Ndugu anapata na kitu gani anamwambia leo huyu mke wa magano kumbe wewe ni mke wa hii angalia huyo mtu kwanza hiyo sokisi yake ukiona unaenda kuambia jirani eh sokisi yake ukiona kwanza alafu unaifua unaenda kuileta angalia ndio hii mama sio na kimo naenda kutolea mume wangu akamba angalia ndio hii hapo na kwa jambo hili tupatie kuna nyingine mume wangu kwa nini kuja tupatie upelekee hii kwa nini wasifiri Tunaongea kama umepoa ndoa itunze. Adam na Eva walishindwa kutunza shamba la Eden. Mungu akamtoa. Tunza kisho nacho hata kama mume kwa namna gani. Mbebe chesi yalivyo. Kwa Yesu asifiwe. Kama ndugu sio akukula sana, chukua chakula ukiombea. Mwambie mume wangu sio akukula sana Mungu. Naomba mjalie neema. Wacha ni mjalie na yuchi kwanza. Akiingia kwanza na mwai na uchi. Inampatia appetite.
Na we ni Bwana wa mabwana. Na umeniambia leo umenipa jina lako lipitalo majina yote. Siwe jina peke yake. Naomba na roho yako. Na roho ya Mungu Baba. Na uwezo wako na nguvu zako. Tumia sauti yangu. Tumia mwili wangu. Hawa wafalme uliwapeana kwa Joshua. Joshua aliwakanyaga na kawatundika msalabani. Hawa wafalme nimewaona kwetu. Hawataki tufanikiwe. Hawataki tuendelee. Wafalme wa magonjwa wamejiita magonjwa kila aina. Leo hii Bwana Yesu ninaomba kavae mwili wangu ili ukatumie kinywa changu cha kumwa hao wafalme wasiotaka nifanikiwe wasiotaka niwe na uzima wako wasiotaka niwe na roho wako wasiotaka nione mema wafalme wa ushawi wa majini wa uganga wa mila wa laana wa aibu wa mashambani wa mijini wa angani wa baharini wa ardhini leo hii Bwana Yesu nimeomba uwezo wako wa kufanyia wafalme hao mali waliingilia hiyo njia ile telezi na ukiwa na moto volkano ukawafuate nyuma kila nyungu ya wafalme leo naenda kuipasua na shomba neno moja Yesu vaa mwili wangu leo uchitukuze kwangu hao wafalme wamenitesa kuanzia utoto wangu mpaka leo hii wananiandama kwa ndoto kwa mawazo naomba leo hii uwatoe kwangu siwataki nataka wewe Yesu ufanyike mfalme ndani yangu maana ni wewe uko na uzima wangu na baraka zangu na vyote vilivyochukuliwa na hao wafalme naomba bwana Yesu uamrishe toka ufalme wako nirudishiwe vitu vyangu nilivyonyang'anywa na hao wafalme wakavivisha nisizione mambo ya siri ni yako Yesu nifunulie mambo ya siri nikayaelewe hao wafalme hawataniteza tena na yale maagano nilifanye na wao au nikafanyiwa leo ninayavunja ninavunja magari yao na mikataba yao na minyororo yao na aibu zao na umasikini wao na laana yao leo ninazikata kiroho na kimwili mambo ya shosho yangu leo ninayakata laana ya ulimi waliotamuka leo ninaitoa kiroho na kimwili mimi na familia yangu na ndugu zangu leo ninawatoa kwa hao wafalme wa aibu wa maangaiko wa mateso leo hii nyinyi wafalme leo hii ninawachia kwa jina la Bwana hamtatutesa tena hamtatuangaisha nimeambia leo ni nyinyi mnayotesa na baba yenu Lucifer leo hii ninatuma moto kwa kambi yenu wakaungue mali waliwekwa Yesu atoe sasa bwana Yesu vamu wangu nipe uwezo huo enenda nami kwa maneno kwa changu kwa kuharibu kwa kuvunja kwa kuteketeza kwa kuangamiza kwa kumoa ili nichenge na nipande fano wako kwa wazazi wangu kwa ndugu zangu kwa dada zangu kwa ukoo wetu ili Yesu katawale falme za mila falme za dini leo naenda kuzimua kwetu Yesu nipe uwezo vamu wangu na ujitukuze kwangu pokea uwezo una nguvu hizo ingia kwa maombi sasa anza kwenda kwa Mungu wako hao fani wote hao mali waliagizwa wakatuma kufuatilia wewe walituma fuate Yesu wakasema yule bwana wa ndoto ndiye huyo wakaanza kumfanyia Yusufu kwa sababu alisikia ndoto zake atafanya mfalme na bwana sema na wewe ili kwa wende mbali lakini kuna mtu amesimama sahihi ulikuwa wende ngambo 
kuna mtu amesimama anasema wewe utaenda wanakuzuia mipango yako Mungu anasema leo nimekuinua nimekuunganisha na wafalme wa kufunja na kuharibu na kuteketeza na kumwoa kwa ndugu zako wa watoto wako wa jamii yenu wa wazazi wenu kila pressure kila sukari kila ukimi kila makolona mali ya jizwa anasema ngoeni zote ngoeni hao wafalme mahali yao wafuateni hao msiwache wanawatesa sana wameamesha toka utoto wetu wakashukua mali zenu wakaiba vitu mukafanya bure Mungu ametumana leo Funcha hao falme usiache huyu mfalme haona kujua hata Mungu amekuonyesha kwa ndoto hakikufuatilia funcheni kila mikataba funcheni gome zao walioonekana kwa mabonde ya kukata maneno ya kutuma magonjwa wakikata maneno ya kutuma ufugaji masikini leo ni kufunja mikao yao hao walioinuliwa kwa nia na dini funcheni kwa falme za matezo za magonjwa za ibu za bifo leo ni kutoa kila falme na hiyo kila mikataba waliowekwa mikataba ya matezo hiyo waliwekwa wakaweka na makalo funcheni ya makalo ya wa